ఎప్పుడైతే సంపద వస్తువులు పోగు చేయడం మనుషులు ప్రారంభించారో అప్పటి నుండి గుంపులో అందరికీ కాకుండా తన సంతానానికి అన్ని ఇస్తే బాగుంటుంది అన్న ఆశ స్వార్థం బయలుదేరిందట అలా క్రమంగా గుంపు వివాహ పద్ధతి మారిపోయి జంట వివాహ పద్ధతి ఉనికిలోకి వచ్చిందని సామాజిక శాస్త్ర పరిశోధకులు చెబుతున్నారు ఈ కార్యక్రమం తర్వాత మరిన్ని సంగతులు చెప్పుకుందాం నమస్కారం వస్త్రాకృతి కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన వస్త్రాకృతి కార్యక్రమంలో లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో మనం డిజైనర్ శారీస్ ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేయొచ్చు చూస్తున్నాం కదండి అందులో మనం లాస్ట్ టైం జార్జెట్ శారీ తీసుకున్నాం సో ఆ జార్జెట్ శారీస్కి ఎలాంటి ఫ్యాబ్రిక్ తీసుకొని ప్యాచ్ వేసుకోవాలో అది చూసాం కదా సో మరి ఆ ప్యాచ్ ఏ విధంగా చేయాలో ఈరోజు మనకి డిజైనర్ శిరీషా గారు నేర్పిస్తారట మనం నేర్చుకుందాం హలో శిరీషా గారు హాయ్ ప్రశాంతి శిరీషా గారు లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో ఒక ప్లెయిన్ జార్జెట్ శారీ మనం తీసుకో అంటే లైట్గా ప్రింట్ ఉంది దానిపైన దాన్ని కొంచెం డిజైనర్ వేర్గా ఎలా చేసుకోవచ్చు దాన్ని ప్యాచెస్తో మాకు ఐడియా ఇచ్చారు సో దాన్ని ఈరోజు స్టిచ్ చేయడం ఎలాగో నేర్పిస్తున్నారు కదా మరి స్టార్ట్ చేద్దామా స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ దీనికి ఫ్యాబ్రిక్ మనం ఒక హాఫ్ ఇంచ్ బార్డర్ శారీ అంతా వేయాలంటే థర్టీ సెంటీమీటర్స్ కావాలని చెప్పాను కదా సో మనం దీనికి మనం హాఫ్ మీటర్ తీసుకున్నాం ఎందుకంటే బ్లౌజ్లో కూడా అదే మనం పైపింగ్స్ ప్యాచెస్ అలా వేసుకుంటాం కాబట్టి సో కొంచెం ఎక్కువ తీసుకున్నాం ఓకే ఫస్ట్ ఇది తీసుకున్నప్పుడు మనం ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం తీసుకున్న పన్నా ఏదైతే ఉందో అది పెద్ద పన్నాన చిన్న పన్నాన దాన్ని బట్టి కూడా మనం థర్టీ సెంటీమీటర్స్ సరిపోతుందా హాఫ్ మీటర్ సరిపోతుందా అనేది కౌంట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మన ఫ్యాబ్రిక్ని చూడగానే మనకు తొమ్మిది మీటర్లు కావాలి ఓకే దీనిలో ఎన్ని రకాలుగా మనం ఎన్ని డివైడ్ చేసుకోవాలి ఎన్ని పార్ట్స్ డివైడ్ చేసుకోవాలి అనేది ముందే మనం ఎస్టిమేషన్తో కట్ చేసుకుంటే క్లాత్ వేస్ట్ కాకుండా ఓకే ఓకేనా ఇప్పుడు మనకు దీనికి హాఫ్ ఇంచ్ కావాలి హాఫ్ ఇంచ్ అంటే మనం మార్జిన్స్ సహా వన్ ఇంచ్ పెట్టుకున్నాం అనమాట అవును సో ఇది మనం వన్ ఇంచ్ మార్కింగ్ పెట్టుకున్నాం కదమ్మా ఈ మార్కింగ్ పెట్టుకున్నాక మళ్ళీ కొంచెం గ్యాప్ ఉంచుకోవాలి ఎందుకంటే కటింగ్ అనమాట ఓకే ఓకేనా మళ్ళీ వన్ ఇంచ్ ఇలా వన్ వన్ ఇంచ్ మొత్తం పెట్టుకుని కట్ దాని ప్రకారం లైన్స్ కొట్టుకుని కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే అలా తొమ్మిది తొమ్మిది ఎందుకంటే ఒక చీర తొమ్మిది మీటర్లు బాటర్ కట్ ఓకే ఓకేనా ఇప్పుడు మనం రెండు ప్యాచ్లు అనుకున్నాం కదా ఒకటి మేము హాఫ్ ఇంచ్ అనుకున్నాం అదే వన్ ఇంచ్ అనుకున్నాం సో ఎప్పుడు కూడా హాఫ్ ఇంచ్కి మార్జిన్స్ అంటే వన్ ఇంచ్ వన్ ఇంచ్కి మార్జిన్స్ అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఓకే ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా హాఫ్ ఇంచ్ అనేది అటు సెవెన్ సైడ్లో ఫోర్ ఇంచ్కి ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఓకే తీసుకున్నప్పుడు సేమ్ ఇది ఎలా పెట్టుకుంటామో ఈ గ్రీన్ది కూడా అలానే పెట్టుకోవాలి ఓకే ఓకేనా ఈ రెండు కూడా సేమ్ ఏదైనా కూడా ఎనీ పాటర్స్ మనకు రెడీ అంత కావాలి దానికంటే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మార్జిన్స్ ఎక్కువ పెట్టుకోవాలి అటు వైపు ఇటు వైపు ఏ బార్డర్స్ అయినా త్రీ ఇంచెస్ బార్డర్స్ కావాలన్నా టూ ఇంచెస్ బార్డర్స్ కావాలన్నా కొందరు తెలియక మనకు వన్ ఇంచ్ బార్డరే కదా దీనికి ఈ క్లాస్ సరిపోతుంది కదా అనుకుంటారు సరిపోదు కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇది నైన్ మీటర్స్ కావాలి అది నైన్ మీటర్సే కదా ఏదైనా రెడీ అనేది శారీకి నైన్ మీటర్స్ కావాలి ఎన్ని ఇంచెస్ అనేది మనం తీసుకునే దాన్ని బట్టి బట్టి ఉంటుంది అంటే వెడల్పుగా కావాలా మనకు సన్నగా కావాలి సన్నగా కావాలా ఇంకా బాగా వెడల్పుగా కావాలా మనం ఫోర్ ఇంచ్ ఫైవ్ ఇంచ్ బార్డర్స్ కూడా తీసుకుంటారు సో వాళ్ళ ఇష్టాన్ని బట్టి అన్ని అంతకంటే ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి అన్ని ఇంటూ ఎక్స్ట్రా హాఫ్ ఇంచ్ కొంచెం ఫీస్లెస్ ఉంటాయి అవును వాటికి ఇంకా మార్జిన్స్ ఇంకా ఎక్కువ వన్ ఇంచ్ బెటర్ ఇంకా వన్ ఇంచ్ ఎక్కువ లేదంటే అవి కింద కాళ్ళ కింద పడి కొన్నిసార్లు పోగులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది చాలా మంది కుట్టించుకున్న తర్వాత అంత ఫీజు వచ్చేసిందండి అంటారు ఎందుకంటే కరెక్ట్గా ఆ టైల్ అనేది మార్జిన్స్ కరెక్ట్గా తీసుకోకపోతే అప్పుడు అలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఓకే ఓకేనా దీనిలాగానే ఇది కూడా కట్ చేసుకోవాలి సో ఇది హాఫ్ ఇంచ్ సరిపడా వన్ ఇంచ్ ఇది వన్ ఇంచ్ కాబట్టి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ ఇంచ్ సార్ నైన్ మీటర్స్ రెండు కూడా నైన్ మీటర్స్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఎలా కట్ చేసుకోవాలని చూద్దాం ఓకే కొత్త వాళ్ళు అయితే స్కేల్తో మార్కింగ్ చేసుకుని కట్ చేసుకోవాలన్నమాట వాళ్ళకి ఈక్వల్ తెలియదు కదా అందుకని ఎందుకంటే కుట్టినప్పుడు కూడా కరెక్ట్గా అన్ని వైపు నుంచి కరెక్ట్గా ఉండాలి ఓకే మన మార్జిన్స్ కరెక్ట్గా తీసుకుంటేనే ఫోల్డింగ్ అంతా కరెక్ట్గా వస్తుంది ఓకే ఈ విధంగా మనం ఇది హాఫ్ ఇంచ్ వన్ ఇంచ్ కట్ చేసుకున్నాం ఇది వన్ ఇంచ్ అనుకున్నాం వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ కట్ చేసుకున్నాం ఈ విధంగా అన్నీ అటాచ్ చేసుకున్నాం ఈ పీస్ అన్ని ఇలా పొడవు అటాచ్ చేసుకోవాలి ఓకే చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మనం ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసుకుని ఐరన్ చేసుకోవాలి
పైన మన ఫేస్కి ఇక్కడ ఓకే సో ఇట్లా కాకుండా ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనం పెట్టుకుంటే వితౌట్ జాయింట్స్ నీట్గా వెళ్ళిపోతుంది ఏదైనా ఉన్నప్పుడు కింద కాలు వైపు జాయింట్స్ వస్తాయి రేపు దీన్ని ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకోవాలా దీన్ని హాఫ్ ఇంచ్ ఇది వన్ ఇంచ్ ఇది రెడీగా కుట్టుకోవాలి ఐరన్ చేసి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకోవచ్చు ఓకేనా అటు ఇటు వాళ్ళు అయితే ఐరన్ చేసుకుంటే కరెక్ట్గా వస్తాం ఇది కొంచెం ఎక్స్పెన్స్ ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనం హాఫ్ కట్ నుంచి ఫోల్డ్ చేసుకున్నాం కదమ్మా ఇదేమో పక్క అనమాట ఇదంతా కట్ చేయాలి అడుగు ఇది మార్చిన ఇది మార్చిన ఇదంతా పైన ఫినిషింగ్ నీట్గా ఫినిషింగ్ అనేది నీట్గా లెవెల్లో ఉండాలి అనమాట ఓకే ఒక చోట బార్డర్ చేసే ముఖ్యంగా గుర్తించి ఫస్ట్ విషయం ఏంటంటే ఒక చోట ఎక్కువ ఒక చోట తక్కువ అట్లా ఎప్పుడు ఉండకూడదు ఓకే లెవెల్లో స్ట్రైట్గా కుట్టుకోవాలి కుట్టుకునేటప్పుడు కరెక్ట్గా ఉండాలి అన్ని వైపులా ఓకే ఓకేనా జాయింట్స్ కూడా మనకి ఎక్కడెక్కడ వస్తున్నాయి మన పళ్ళు వేసుకునే వైపు వస్తున్నాయా అనేది కూడా కొంచెం గమనించుకోవాలి సరేనా ఇది హాఫ్ ఇంచ్ ఇది వన్ ఇంచ్ ఇది ఈ విధంగా రెండు రెడీ చేసుకోవాలి ఓకే రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ హాఫ్ ఇంచ్ పెట్టుకోవాలి ఓకే మనం ఇంతకు ముందు అనుకున్నట్లుగా ఇక్కడ హాఫ్ ఇంచ్ అనమాట ఫస్ట్ మనం పళ్ళ నుంచి కుట్టుకోవాలి మనం పళ్ళు సైడ్ అంటే పైన మనం ఎండింగ్ ఎడ్జ్ వచ్చేసి పింక్ అనుకున్నాం కదా అవును తర్వాత ఇక్కడ గ్రీన్ పెట్టుకుందాం అనుకున్నాం పళ్ళు నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి బార్డర్స్ టూ అండ్ హాఫ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి అన్నమాట ఓకే గ్రీన్ ఎక్కడ పెడతాం మనం అయితే గ్రీన్ ఇక్కడ పెడతామమ్మ గ్రీన్ ఇలా పెడతాం ఓ అంత డిస్టెన్స్తో పెట్టి గ్రీన్ ఈ మధ్యలో ఈ సాటిని ఈ బార్డర్స్ ఉంచుదాం అనుకున్నాం కదా అవునవును ఇది గ్రీన్ ఓకే పింక్ ఇది గ్రీన్ వస్తుంది అన్నమాట రెండు సైడ్స్ మనం కుట్టేసుకోవాలి కుట్టేసుకోవాలి ఓకే కంప్లీట్గా ఫినిష్ చేస్తాం ఓకే ఈ విధంగా మనం శారీ మొత్తం బార్డర్ వేసుకున్నామమ్మా ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే ఇక్కడ ఇది శారీను బార్డర్ లాగా తర్వాత గోల్డ్ బార్డరు తర్వాత గ్రీన్ పింక్ శారీను గోల్డ్ గ్రీన్ యా ఫోర్ బార్డర్స్ వచ్చినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది కట్టుకుంటే కూడా చాలా అందంగా ఉంటుంది అంటే మీరు స్టార్టింగ్ ఒక శారీ చూపించారు కదా అంటే ప్లెయిన్ శారీ అలా దానికి ఇలా ఈ లేస్ రెండు సైడ్లు వేసిన తర్వాత ఈ ప్యాచ్ వర్క్ అసలు చాలా డిఫరెంట్ లుక్ వచ్చేసింది ఒక డిజైనర్ లుక్ వచ్చింది అవునమ్మా బాగుంది ఈ మధ్యలో కావాలి అంటే మనం ఇట్లా చిన్న చిన్న మోటీవ్స్ దొరుకుతాయి అవి కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇంకా మనం ఎంత గ్రాండ్ చేసుకోవాలి మన చేతిలో ఉంటుంది చిన్న చిన్న మోటీవ్స్ లాగా ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు అవి రెడీమేడ్గా దొరుకుతాయి అవి కూడా పెట్టుకోవాలి లేదంటే ఇలానే వదిలేసుకోవచ్చు ఇలా వదిలేసినా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది కొన్ని రోజుల తర్వాత కూడా కావాలంటే దీన్ని మార్చుకోవచ్చు దీన్ని ప్యాచ్ పెట్టుకుని మధ్యలో ఇంత పెద్ద పెట్టుకోవచ్చు బోర్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు చాలా నీట్గా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది బట్ మంచి చాలా బాగుంది కలర్ కాంబినేషన్ అయినా నైస్ ఇంట్లో ఇప్పుడు ఇదంతా స్ట్రైప్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ బార్డర్ మట్టుకు హైలైట్ అవుతుంది అంటే ఇలా ఐడియా రాదు జనరల్ గా ఒక ప్లెయిన్ శారీ ఉందనుకో అలా కట్టేస్తూ ఉంటాము కానీ ఇలా డిఫరెంట్ గా ఒక డిజైనర్ శారీ మనం చేసుకోవచ్చు అని చూపించారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది చాలా చాలా బాగుంది థ్యాంక్స్ అలాట్ శ్రీ